Welcome back to Lioness Ace Talk Show with me, your host, Sironka Lioness. Yes, guys, as I always say, that this is a home of uprising creatives. If you're an uprising creative out there and you want a free platform, make sure you DM us at Lioness Empire Studios, Pale IG, so we can book you for a free interview. Now, today, guys, we have an amazing guest. He is talented, he is handsome, he is all dark and all that. And now, let me tell you one thing this guy can sing. Welcome to the show, Hamadi. Asante, fire emoji, fire emoji, fire emoji. <laughs> <laughs> yeah, hey, asante sana kwa kuja kwa show. Yani changuvu sana. Asante, asante. Yeah, so tuanze sasa Hamadi uh, kutoka ukiwa mchanga. Ulijua ni lini ulikuwa unaweza na ulikuwa na hiyo kipaji ya kuimba. Na ni nani alikwambia unaweza unaweza kuimba na ni nini ilikumotivate at least hadi sasa ukakuwa sasa so, ukakuwa muimbaji sasa wa industry. Ah, uh, kwanza kabisa nashukuru Mungu kwa kunijalia kipaji. Yes, amen. Uh, cha pili ni kwamba me babangu alikuwa mwimbaji lakini ashia pas kitambo. Ah, uh, pole sana. Ah, uh, ndio alif ali ni elimisha kupita kwa muziki, yenda kumfundisha uh -huh. kitu mimi kupita kwa muziki. Yeah. Uh -huh. Ah, uh, sasa babako alikuwa anachapa muziki wa aina gani? Ah, uh, yeye kitambo uh, nyaka zao, tunajua nyaka zao ni nyimbo zao zile za, za kitambo. Mm. Sasa unajua sasa hii muziki umebadilika. Yeah. Lakini kulingana naye alikuwa alikuwa anaelimisha mimi kupitia yeah. kufahamu muziki yeah. ndio mimi hata leo hadi wa sasa hivi pia ndio okay na sasa babako alikuwa anaimba ama alikuwa anacheza guitar alikuwa anacheza drum set alikuwa anafanya nini exactly kwanza kabisa okay babangu alikuwa mwanakwaya oh okay 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 sana naelewa pia cha pili babu yangu naye alikuwa anapiga guitar ah 
hapo sasa. Kwa hivyo ni familia ya, ya watu wanaimba sana na watu yeah, wenye yeah. wanafanya muziki. Yeah. So, so same story like yes. my babu yangu alipass. Yes. Babu yangu alipass kama baba yangu bado mdogo pia. Oh, so ni poleni. Na, yeah. So tuseme kama babu angekuwa akuwa amegrow kipaja kwa kwa kama kimegrow sana baba pingi kimegrow yeah. sana. Ala okay. pia sahibu nafikiri kwamba ningekuwa nimegrow sana pia. Yeah. Yeah. Yaani kwa vile changamoto hapa na pale hali mm. inachangia so nakuta kwamba vitu haviendi kwa pesa unayotarajia. Yeah. So nakuwa mvumilivu na kuomba Mwenyezi Mungu ndio maana hata mimi najitahidi tu yeah. ipo siku kwamba mambo itakuwa sawa. Hata kama yeah. Hiyo iko sawa, hiyo iko sawa. Unajua hii muziki ama kitu chochote maishani ni cha kujituma. Unajua si akusukumwa. Na na kuwa pia mvumilivu kwa sababu unajua si sio kila mtu anakwanga na hiyo bahati ya kulipuka mara moja. Unanielewa? Kabisa kabisa. Aya, basi sasa tuingie tusonge mbele kidogo utuambie ulipoingia studio mara ya kwanza, hiyo uh, experience ilikuwa aje na na ulisikia aje kusikia sauti yako kwa speaker za studio badala kuisikia venye mtu asikianga juu kuna kwanga na ka difference kidogo uh, unaweza tuelezea maybe what happened that time uliingia okay. studio for the first time oh, for the first time uh, uh, kati, kama msanii ambaye ndo unachifikia kuna mm. vitu ambavyo vinatokea vita, yeah kidogo unakuwa na off kidogo mm. alafu pia hujazoea mtu ambaye uko na yeye mm-hmm. so lazima utakuwa na off kidogo lakini kisha mzoea pia na anakushauri unajua pia ma producer ni wazuri sana. Ya ya. Kisha anakushauri kwa kwa vile mimi kwa sasa hivi leo nimekoma hivi kuna vile nimepitia ma producer tofauti tofauti. Ndio. Na producer kila producer alikuwa ananishauri. Alex amenishauri, kuna producer Barkisha amenishauri. Ma producer tofauti tofauti ambao amenishauri mimi. Ya ya. Na wamekusaidia ku grow. Ya amenisaidia ku grow kimuziki kuelewa muziki ni nini. Ya. Ya na bado naendelea ku grow. Na sasa unajua uko na accent. Unajua accent yako ya Kiswahili si kama yangu. Yangu najua ni ya ordinary. <laughs> ya sasa mimi ndio natatuambia umelelewa Nairobi, Mombasa, Tanzania juu hizo ndio uh, at least unaweza tuelezea kidogo pale ulilelewa juu kwa sababu we are curious about your accent, your Swahili accent. Oh, okay, kwanza kabisa mimi. Okay, ni me memes a ghetto. Well, you ghetto ghetto superstar. Eh, mimi napenda ghetto. Okay. Ya yeah, ghetto madhare. I think na, na fikia, I know yeah. madhare najua yeah. natambua madhare hiyo. Ah, so mimi nimekulia huko kidogo na pia nimekulia Tanzania. So siwezi danganya hapo. Mkoa gani wa Tanzania? Uh, Morogoro. Morogoro. Yeah. Morogoro ni karibu na da. Ah, ba, bado. Okay. Mm. Ah, okay, sawa. Basi sasa umeishi Tanzania ma kwa miaka ngapi na ulikuja Kenya lini? Atanzania ni miaka mingi kuliko Kenya. Mm. Yeah. Okay. Na na mbona hujafikiria kuanzisha ikaria yako Tanzania na unaona Tanzania ndio wasanii wameomoka. Eh na unajua huko Kenya is a struggle. Tuna hey 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 hey. Kana turamba tu. Asa <laughs> <laughs> unajua nini? Um, mimi kwanza kujikuta kufanya kufanya muziki wangu, nijikuta nikiwa huko. Anaona So kipindi kwa Tanzania sikuwa nafuatilia ya mambo na muziki nini. Mm. Kwa sababu kuna changamoto ambazo mimi nimezipitia sijui. Yaani pia ni muda itakuwa muda ku, kuanza kueleza kwamba alitoka hivi nikatoka hivi ndio nikafika tena. Eh eh. Yeah. So ni story ndefu sana pia hapo. Yeah. yeah. Eh naelewa naelewa naelewa. Na sasa sasa tuseme uko na ngoma ngapi umetoa kibinafsi sasa zako bila kolabo. Okay so far kuna ngoma nimetoa moja ya inaitoka tamtami kwa YouTube. Ya hiyo tumeisikia. Eh hey, ngoma ni kali sana <laughs> ehe. So kuna zingine na zianda lakini ndo bado natafuta hela ndo ninge studio. Eh yeah, naelewa. Naam. Okay okay. Lakini okay. na nyimbo kibao tena zile kali na mimi kwamba zile kali hata kuliko nyimeisikia. Ndio. Naam na mimi hivyo. Ah kwa hivyo bado unaji record ama. Pia napenda production mzuri. Yes. Na pia unajua kama yeye mwimbaji na mwimbaji mzuri lazima kuta mta production pia mzuri. Yeah. Lakini production pia ni expensive lazima Yeah. Kwa hiyo za ambazo zina ya. Yeah. Okay okay. Yanaelewa. Unajua saa zingine wasanii unaweza kuwa na kipaji chako kile yani Mungu amekupatia na kiko juu sana alafu sasa unaenda kwa studio unakaa ni kama una record kwa corridor, kwa pipe. Watu wanakusikia uko mbali unajua ile production mbaya sana ndio maana wasanii mkiena kwa studio una make sure kama producer hana equipments vizuri na hajui kufanya kazi yake, hajui kufunga ngoma. Yani he does not know how to master please do not pay him kwa sababu that is one thing ngoma yako inaweza kataliwa hata kwa mainstream media na kuna watu unaweza taka kufanya collab na wao Mungu akikujalia maybe unaweza wataja majina zao na zamu ni kufanya wasanii wengi sana aha uh-huh. oh, wasanii wana nawakubali na, na, na okay na nawakubali kila msanii yeah yeah lakini 
nimeshe nimeshajaribu wasanii wengi na yes. huwa uh, wasanii ambao nimeshajaribu ndio nakuwa na tamaa fan ndio uh, nimeshajaribu uh, Tilbrown yeah. uh, lakini kidogo ehe ehe akalenga so zangu eh. okay nimtumia kazi zangu akapenda yeah lakini kuna sheria za wasanii ambao wanazitoa yeah sijui umlipe hela sijui nini eh uh, umlipe hela na na pia ugaramie hela ambazo anakuambia eh ukijangala mwenyewe kwanza unaanza kujicheka kwa sababu mtu anakuambia ni kama waenda uende uuze kwanza shamba umlipe endo fanya kwa labu kwa sababu ile anasema ni mingi sana yes nasema kula kama inakuwa changamoto okay nimejaribu Tilo Brown nimejaribu Nadia Mkami same same wananiambia same story yeah so au ndio sana nimejaribu nimejaribu okay big classic lakini big classic ni msempoa kuna muda ambao tulikuwa tunaongea naye swala la collaboration akaniambia fresh lakini hiyo time alikuwa anga kwenye ni label kwenye label so ilikuwa Okay, yeye anaweza kubali lakini unajua kwenye label kuna sheria zake, unajua? Mm. Management na sheria zao. So, kuna sana wao wengi ambao nimewajaribu. So, hakuna mambo ambayo yashindi kwa nafasi. Yeah. Yeah, lakini naamini for siku. Yeah. Yeah, lakini ipo siku ndio na pia unajua unafaa ujiaminie na pia wewe ujenge brand yako kwa sababu Kansa. ukiwa na brand kubwa hata ukiwaambia kuja collab sawa wao naona hapa ni venye tutasaidiana unaona. Sasa zingine unajua ukifanya ukitisha msanii mkubwa wa collab ina ma, anaona ni kama nakusaidia sana na ni kama wewe unataka ku yani ni kama kumpanda mgongo akubebe ndo akupeleke huko Canaan, si ndio? Uh, ya yeah, inakuanga hivyo, inakuanga hivyo. Ya kama una hela ya kumlipa. Mm-hmm. Na kama brand yako iko chini itakuwa ni, ni ngumu sana kupata lakini, collab. Lakini iko kwamba we mwenyewe umejitolea unataka kusimamia video mwenyewe unataka kujitolea kabisa. Kama msanii unataka unataka kujitolea kutoa kusimamia video na audio, si ndio? Eh. Ah okay, mimi brand yangu ndo imesha 6 months inaenda kuisha. Ah bado ni mchanga kwa industry. Yeah, You're still a baby. Uh, so kama uko na ndoto za kufanya kitu kikubwa mbele. Mm. Mbona yule ambaye mtu anaweza kuwa anaona hiyo ndoto mbona asikusaidie? Eh, ina hiyo ni maisha. Uh, ama tuseme kwamba Tanzania na Kenya tofauti. Eh, hey, bana. <laughs> we, huku hii ni nchi ya mawe. Shamba la mawe bwana. Huku watu ni wagumu wewe. Ah, yeah, <laughs> lakini ni sawa. Tunaambianga Mungu tu atusaidie na, na tunaaminia Mungu kwa sababu hakuna kitu kingine tunaweza fanya. Unajua hata mimi nikikama hapa eh, mm. nili, nilienda kwa watu wengi sana. Nilienda kwa nilipigia watu masimu nikawaambia naomba tu mnisaidie hata mnionyeshe studio mpya, munipeleke hapa, munipe he he nawaambia hakuna mtu hata hata aliniambia ati hey, dadangu sitafanya shika shika laini. Huku huku unanyoroshwa na industry hadi we mwenye unashika lakini usijali unajua kila kitu unachia Mungu na pia unaendelea kutia bidii. Aya saa yeah. tuambie um, what are next what is next for Hamadi? Ni nini tena saa tunafaa tungojea kwako? Kuna kuna vitu umetuandalia in the future kama album, EP, music videos, shows, you say tunaelekea December msimu wa ku wa kuperform and all that. Labda utuambie kidogo. Mm. Okay, kwa 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 mimi kazi zipo nishaziandaa nisha lakini haziko recorded tayari. Yeah, okay. Haziko recorded lakini zile ambazo nimeshaziandika ziko poa uh, ni kwamba mwanzo mimi nilikuwa nikwambia kwamba ah nashughulikia hela hela nikishapata hela naingia studio ndio alafu pia mimi napenda ku, ku, ku surprise mashabiki ajua alafu hata kazi nyingine najua kwa mtu anakusikia na mm. uta hauta mimi kwamba mimi ndio kwa sababu naamini kwamba kitu ambacho nakifanya sasa hivi hata kitakaa muda mrefu watu wakiendelea kukusikiza ya hiyo hivyo na naamini kwa hilo mimi nakuwa naunda muda wangu mzuri nitengeneze mm. kazi mzuri niende studio mm. nimpatie pia producer nafasi yake mzuri anielewe sojua hata mm. kazi ninapotoka inakuwa fresh ndio alafu pia kitu kingine ni kwamba ufando na events nikipata moja mbili tatu mimi mshana mimi naenda ajua pia events kupata mtu ambaye anakuambia ndugu basi tutende event ama nini nini unajua wanakuambia bro huko kunaenda kulipia sijui ndio uweze kuperform nini unajua kuna changamoto kama hizo sijui ndio naelewa yeah. so si rahisi mtu kupatia nafasi kwamba bro kuna event mali bila twende mm. si rahisi vile unakuta kwamba msanii umeenda kule lakini tena wewe kiingilio unatoa yeah eh bendele na wala mbaya mbaya how do you tell an artist to pay entrance fee kwa show na na perform for free nyinyi yeah. Mungu anawaona. Hiyo kitu by the way na, na unanga wasanii kweli wanateseka sana kwa sababu kutaka tu kujulikana hiyo platform. Hadi unaambia msanii atoe thao, a perform for free, ajilipie fair na mumwambie peace. Hiyo iko angi poa sana by the way. Mimi naona sana sana wasanii wenye hawajulikani wananyanyaswa sana kwa industry. Na 
kusema ukweli tunaomba tu Mungu siku moja haya maneno yatabadilika au sio haya basi na kama kungekuwa na msanii mmoja hapo sana kutazama sasa na ana, ana hiyo kipaji na ana, ana, ana hiyo tamaa ya kuingia kwa industry wewe kama kaka yake mkubwa nini ni mawaidha gani unaweza mpatia ndio sasa maybe umpatie hiyo motisha hata at least ya kujisukuma kwa industry ukiangalia kamera ongea na watu wako au kwanza kabisa nashukuru Mungu uh... Mimi kama msanii ambaye najua kwamba kuna mambo ambayo nimepitia katika muziki wangu. Mimi mtu ambaye ananitazama mimi kwamba anafanya anakaupia kuwa msanii, anakufanya kazi nzuri. Mm. Acheni na mshauri kwamba kicha kwanza ni kumuomba Mwenyezi Mungu. Cha pili kwa mvumilivu, cha tatu ni kwamba kazi ambayo unaifanya. Cha nne ni kwamba kujitambua unafanya nini. Najua usiogope sauti ambayo unaitoa. Kwa sababu okay, wengi wanaanza kwambia sauti na gua lakini siku ata ata kuna mafunzo wanataka kufukuzwa wanakuambia baba unaimba nini msha siku unaona <laughs> usichoke na wala usikufe mm. kwa sababu muziki una changamoto mingi sana na hata wasanii wakubwa pia washapitia mambo mengi kama mnaiza share timliwa wenye bongo sana nini so ni vitu ambavyo wasanii wanapitia lakini wana hao watu wanakufanyia kwa sababu wanataka kupima labda imani yako msha siku amen kama tunakifanya ukijua kwamba unafanya kitu kizuri hicho kitu kizuri ndio kitakukuza kesho so kikubwa zaidi Ah, fanye search pia sikiliza mziki sana fanya mazoezi kila siku sauti yako yani ufanyia mazoezi kila siku unakuta kwamba muziki wako na kwa mtamu watu watakupenda yeah, na pia uandishi wako unafanya search ndo ukue mtofauti na watu wengine yeah Eh hey, hapo ameongea eh hey, umse ameongea karibu ni useme ha hata nimwachie tu a host show Ya yeah, by the mina nimependeza sana na na roho yako na hiyo na hiyo na hiyo drive uko nayo kwa industry eh, sometimes eh Kiswahili ina ya yeah. so yani iko tu sawa lakini mimi na nakuombea mema na na nakuombea na, na Mungu aendelee kukuzidishia baraka na uendelee kujisukuma na usikufe roho hata kama hii industry na inafikianga ni kama tutachizi lakini ile kitu iko na wewe ukiinuka usisahau kuinua wenzako shafika kabisa kabisa unanielewa na mimi na kwa watu mingi ndio yeah. zangu ni mingi sana na mimi kwamba baada ya muda miaka fulani na mimi kwa mataka kwa fulani na yeah. uh, ni nitasaidia wasanii wenzangu ndio yeah. tupia tufike mbali sitaki kufanya kitu ambacho ndio mimi sifanyi ndio okay kuna wasanii wanasema kwamba mimi ningangana nitaseka kutoka yes so acha niache wengine pia wateseke ndio waweze kutoka mm. mimi sina maana hiyo hata mimi na navyo ngangana kufikia malengo yangu mm sitakuwa wale wanaosema wanasema kwamba waacha pia wateseka wapate. Yeah, kuna hiyo e, kuna hiyo kitu na kwanga. Ni ya. kipaji. Mbona mimi sasa mbona tusimame naye na tufike yeah, mbali kwa sababu yeah. muziki mnapoungana pamoja una, kuna ile inaleta inaleta inajenga inajenga hata muziki. Yaani kama Kenya sisi tungekuwa na moyo wa kusaidiana, unasaidia wewe na msaidia wewe. Mm. Nafikiri kwamba Kenya muziki mkubwa umefika mbali. Yeah, tungekuwa Ata... tumesha Tumesha dominate ndio. Yeah, na tungekuwa tumefika mbali mbali kabisa. Ndio. Unajua kusema kweli Kenya kidogo muziki upo chini si wewe unanganya. Na mimi pia yeah. ni mwanamuziki lakini unajua Nazungu... nakubali nakubali hivyo ndio iko hivyo ndio iko. Nazunguka huko nazunguka huko na kula lakini kutoka mbali. Nyimbo za Tanzania zinaimba sana kuliko. Na Nigeria zinaimba sana kuliko hata Kenya. Unajua. Naelewa naelewa. Kwa sababu wa Kenya wana ubinafsi. Sisi siwezi kudanganya. Wa Kenya wana tuna tuna ubinafsi. Hatutaki kuwa na hiyo moja kushirikiana kufanya kitu kikubwa pamoja. Ni kama unaona kama atakushinda. Yaani tuna hiyo ushindani. Ya yeah, yeah. yeah. mtu anataka kuwa mfalme anakalia kitu cha ufalme yeah, na yeah. akatai kutoka. Lakini yeah, muuse yeah. utashuka hiyo kiti bana. Yeah. Unajua kila kitu inaendanga na, na wakati wake na kila mtu ana wakati wake. Lakini kuna watu wenye wakati wao ushaisha lakini bado wanafosi maneno. Lakini iko tu sawa. Iko tu sawa. We move on regardless. Tafadhali wapatie um, social media handles zako pale pale wanaweza kupata kwa mtandao at least hata wanaweza ongea na wewe. Yeah. Okay, asante. Ah, uh, kunitafuta YouTube channel inaitwa Hamadi Official. Ukisearch okay, tu Hamadi H M D I Official. Ah, uh, utanipata tena kwa pesa na kuja haraka sana, yani haikawi. Ah, uh, kwenye TikTok same Hamadi Official, uh, Facebook Hamadi Official, uh, Instagram. Yeah. Hamadi KE. So Twitter abara tira ba, bado ja umoka kufika twira wewe <laughs> acha wewe fungua hiyo kitu <laughs> twira very soon yeah Sini you manda, should open sana ni maana kwa jibu dance yeah so, yeah unapopatikane kuote 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 hadi snapchat uko hapo si ndio kabisa yeah. yeah sasa kuna maneno ya mwisho unaweza taka kuambia mafans ama unataka kuwa kusalimia watu wa kwenyu ama unataka kusalimia bibi yako demi yako <laughs> wakati ndio huu. Mm. Okay kabisa mimi kwanza niko single. Eh 
Eh sawah. Eh. Cha pili ni kwamba anapenda marafiki na anapenda upendo. Cha tatu ni kwamba mafans wazidi kuni kuni support mimi. Mimi sana ambao ninawapa kulia vitu vizuri kesho. Waniamini na mambo yatanyoka. Kwa hilo wanipe subira yao na mimi nimeshawapa yangu. So cha msingi tuzidi kusupportiana waende kwa all my, my my all platforms was did ku, ku keep support yangu na ndachukuru sana na mimi ndo kusalimia ma, my bro anaitwa Kaisan ali msee ambao mimi nampenda sana na ndo kusalimia Vivian kuna marafiki wengi ambao eh. wako wako karibu na babu wangu eh wana ni support wana ku support ki ki ma ki ushauri ki ushauri ya anapotiliza wananiambia kwamba hapo usiende hivi enda hivi kwa sababu katika muziki lazima ushauriwe ya na mimi napenda ushauri ndio basi ndio naendelea kukomaki muziki so ushauri ndio mimi kitu napenda sana hiyo ni poa ya so eh mimi nimeshukuru sana mimi nataka kusalimia na mimi ni mkamba nitasalimia hadi mtu wangu wa butchery Yo, <laughs> lakini mimi natazama shout out kwa director yangu anaitwa Brian Clifford na mpenda sana shout out to uh, kuki uh, kila mtu mwenye anafanya kazi na e Lioness Empire Studios shout out to my baby Tiger shout out to every single person mwenye ana support wale wasanii wanakuja hapa kwa Lioness Esso Talk Show na wapenda sana remember hao wasanii wanatuhitaji ndo wao wainuke the more wakijulikana the more wanainuka na asante sana kwa wale wote wametufuata social media kwa wote wame support mimi kama msanii kwa ngoma yangu mpya balance na washukuru sana Mungu awabariki na endelee kuainua na msisahau kuomba kila wakati. Guys this has been Lioness Says so Talk Show with me your host Sir Ronka Lioness. And yes guys subscribe to our channel down here which is Lioness Says so Talk Show. Go to social media and check out all our handles at Lioness Empire Studios and if you want to follow me as an artist with it is Sir Ronka Lioness. Hapo nasonganga haraka sana ndio to wind up. Ah sasa basi wase 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 you tunakwambia Hamadi amekili performance. Tunaenda kwa performance ya pili kumaliza show. Nawapenda sana Hamadi tuambie bye. Bye. bye.